。主席，各位先进，大家好。昨天，中共中央十八全一中全会圆满闭幕，我们可以看得到，胡锦涛裸退，接班啊，非常的顺利，漂亮。那我想，我们在这里要大家一起来思考的。是在这样的一个新的政治局面当中，我们到底要做什么样思考，跟什么样的作为？因为在这个月的十一号，呃，大陆的商务部部长，嗯、呃，陈德明也已经提到，他说，他说希望台湾不要在全球化当中被边缘化了。我觉得这句话实际上。是要让我们好好去很认真去思考的，因为我们今天说要拼经济，但在全球化的浪潮、区域整合的过程里，我们到底扮演什么样的角色？我们有没有掌握这样的契机，而且掌握未来发展的方向？那在他说的同时，他也提到了台湾的基础建设在某些方面可能已经有些落后。虽然他又说在两年内要陆续完成 e c f a 的协商，但他又说我们应该这个比照我们世界的这些组织，像 WTO 给予大陆最优惠国的待遇，这些我们不要等到事情发生的时候再来思考，我们现在就要思考我们到底掌握了多少的力量跟方向。我们可以看到，东协加一、加二、加三，现在可能已经到加六了。但是我们在哪里？我们也看到说 T P P， 我们说要加入，那但是呃，中共已经站出来说，将来东协加三或加六已经是远远大过 T P P 的规模，是世界第一大自由贸易呃经济体。所以在这样的情况下。我们到底对东协的加入，我们做了多少的努力？如果我们不能加入，我们有多大的冲击？所以，我们也希望我们大家应该不分党派，一起来思考这样的一个问题。所以，问题在哪里，大家都知道；但做法在哪里，做得出来，做不出来，这影响台湾未来人民国家的发展。那我觉得，这是我们要为国家的未来来做一个最重要的一个思考的方向。因此，全球化不是嘴巴说而已。我们不要像欧洲商会说，说我们说的多，做的少，那绝对不是我们所需要的。